നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഗത പ്രസംഗകനും അധ്യക്ഷനും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏകരൂപ സിവിൽ കോഡ് എന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഭോപ്പാലിലെ ഒരു പരിപാടി ഭോപ്പാലിലെ ആ പരിപാടി എന്തുതരം പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ബൂത്ത് ചുമതലയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യവാഹകരുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് അവിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ വിഷമത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ആ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗമം അത് ചീറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രതികരണം വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ചുമതലയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിമർശിച്ചും ഒന്നിരുത്തിയും ഒക്കെ പറയുന്നതിനല്ല മുൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഗൗരവമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തേണ്ടി വരും അത് വസ്തുതയെ ആസ്പദമാക്കി വേണം വസ്തുതയെ ആസ്പദമാക്കി അല്ലാതെ ചില വളച്ചൊടിച്ച ചർച്ചകൾ സഹ വി എം എസിനെയും സി പി ഐ എമ്മിനെയും അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ നിലപാട് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയും പക്ഷെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം തികച്ചില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഈ മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെയൊക്കെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു വട്ടം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടഞ്ച് ഒരുമിച്ച് നടത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൂടാ അതിന് രാജ്യം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവാകാം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് തനി വർഗീയമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എടുപ്പെടുത്ത ചില നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോഴും രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വികാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുമ്പെടുന്നില്ല അതിന് ഞാനെന്ത് പേടിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതാവും ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യവാഹകനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്ഥാനം കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യരക്തം ഒഴുകിപ്പടരുമ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തീവയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ താങ്കൾ വിദേശയാത്ര ഒന്ന് നീട്ടിവെച്ചിട്ട് ആ മണിപ്പൂരൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം 
എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അത് തെറ്റുണ്ടോ ഇനി അതിന് തിരക്കുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വൈകാരികമായി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ആക്രമിക്കരുത് കൊന്നുവീഴ്ത്തരുത് അവിടെ തീ അണയ്ക്കണം അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണം അതിശക്തമായി പറയണ്ടേ കോട്ടെ മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാചകം പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ അത് പറയേണ്ട സമയത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ബൂത്ത് നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് മണിപ്പൂർ അവിടെ കത്തട്ടെ അവിടെ പള്ളികൾ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കട്ടെ അവിടെ രക്തമൊഴുകട്ടെ അവിടെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ പോലും മെയ്ത്തികൾക്ക് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് ഒന്ന് മെയ്ത്തികൾ കൂടുതലും ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളാണ് അവർ ഗോത്രവർഗ്ഗക്ക് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗോത്രമല്ല അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസവും പരമ്പരാഗതമായ പ്രകൃതി മതത്തിലും പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ അവരെ ആർ എസ് എസ് എല്ലാം പോയി ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശം ഒന്നും ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥി ക്യാമ്പ് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യാനികളായ കുക്കികൾക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥി അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു വാചകം ഈ സ്ഥിതി ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ മിനക്കെടാതെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു തരം വംശീയ ഉന്മൂലനം അവിടെ നടക്കട്ടെ ആർ എസ് എസ് പദ്ധതി പ്രകാരം എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ നിശബ്ദത അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തീ ആളിക്കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഏകരൂപ സിവിൽ കോഡ് അത് പറയുന്നതോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായ മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വയറ് തുറന്ന് കുഞ്ഞിനെടുത്ത് ശൂലത്തിൽ തറച്ച് തീയിലിറന്ന അനുഭവമില്ലേ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഗുജറാത്ത് നടക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ബക്കീസ് ബാനുവിന്റെ കേസ് ഉൾപ്പെടെ പലതും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കൂട്ടക്കുരുതി വംശീയമായ സ്വഭാവത്തിൽ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അരിങ്കുല ചെയ്യപ്പെട്ടതില്ല ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന്മേൽ വല്ല ദുഃഖവും തോന്നാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നമ്മളിങ്ങനെ ദേശീയപാതയിലൂടെയെല്ലാം വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചില പട്ടിക്കുട്ടികളോ ജീവികളോ ഒക്കെ കാറിനടിയിപ്പെട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നാറില്ലേ അതുപോലെ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഏകരൂപ സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് യു സി സി എന്നാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേര് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ മാധ്യമങ്ങൾ നടക്കുന്നു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും പറയുമ്പോൾ ആ യു സി സിക്ക് വേറെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് അഗ്ലി അൾട്ടീരിയർ കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊജക്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ നിഗൂഢമായൊരു പദ്ധതിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് അതേപടി നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്തൊരു സംശയമില്ല ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നാനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ എൻ ഡി എ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നാഗാലാൻഡ് പറഞ്ഞു മിസോറാം പറഞ്ഞു മേഘാലയ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം അമിത്ഷായെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമിത്ഷാ ഉറപ്പു കൊടുത്തു എന്നാണ് ആ വടക്കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവിടെ തന്നെയുള്ള ക്രിസ്തുമതത്തിൽപ്പെട്ട ട്രൈബൽസ് നിങ്ങളെയൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് എവിടെയാ ഈ ഏകം 
ഏക സിവിൽ കോഡുമായി അവതരി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാദഗതിയുണ്ട് പലരും അത് ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ നമുക്ക് സി ആർ പി സി പൊതുവിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ സിവിൽ കോഡും പൊതുവിൽ ഒന്നായാലും എന്താണ് സി ആർ പി സി ഒന്നല്ല ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ ബാധകമായ ഒറ്റ സി ആർ പി സി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡല്ല ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് എന്നത് നിയമത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ആകാംക്ഷ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന്റെ അനുബന്ധ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അത് സിവിലോ ക്രിമിനലോ ആകട്ടെ അത് ഈ നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധകമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രസക്തമായ കോപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പറയേണ്ടതല്ല ബാധകമാകണമെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡ് നിയമസഭ പി സി കോമൺ ആണ് കോമൺ അല്ല ആ സത്യം നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കോമൺ സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിവസം അപ്പൊ തന്നെ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഓൺലൈൻ പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ ബൽബീർ സിംഗ് ചൌഹാൻ ജസ്റ്റി സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ജസ്റ്റി ബി എസ് ചൌഹാൻ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ രണ്ടു വർഷം എടുത്തത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അമ്പത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കിട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയും ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ എല്ലാ സംഘപരിവാര സംഘടനകളും കോവിഡിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെള്ളമടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ധന ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇവര് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പറയണം ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്ന് വൈകിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും സംഘപരിവാറിനും സഹായകമായ റിപ്പോർട്ട് അല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവർ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തി അത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളിത് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളൂ അവരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിലേക്ക് ഏകരൂപ സിവിൽ കോഡിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് വാദിക്കാനാണ് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേരുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിസ് ചൌഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രേഖ എന്ന രൂപത്തിലാണ് വാർത്ത തയ്യാറായത് ആ വ്യക്തതയെന്ന് പരിഷ്കരിക്കുന്ന വിഷയം ഓരോ വ്യക്തി നിയമവും ആർക്കൊക്കെയാണോ ബാധകമാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചർച്ച ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയത്തിലും ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള വ്യക്തി നിയമങ്ങളിലുള്ള അപര്യാപ്തതകൾ കുറവുകൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ അതിന് പല 
മാറ്റിയെടുക്കണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മളൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ടായില്ല ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മിഷൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് സ്ത്രീകളുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകനായി വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങ് അങ്ങ് അഭിപ്രായം മാറ്റിക്കളയരുത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകനാണ് ഞാനെന്നുള്ള അഭിപ്രായം മാറ്റിക്കളയരുത് എനിക്ക് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും യോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും മുസ്ലിം ലീഗിനും എല്ലാം യോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം നിയമസഭകളിലും പാർലമെൻറ്റുകളിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് മിശ്ര നരേന്ദ്രമോദി ഞങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലിക്കാം ഈ പാർലമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങളത് പാസ്സാക്കൂ അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധികൾ അസംബ്ലിയിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഒക്കെ വന്ന് അവരുടെ കാര്യം പിന്നെ അവർ നോക്കിക്കോളും അവർ സംസാരിച്ചോളും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ സമുദായത്തിലും പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവശതകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിക്കോളും നമ്മുടെ രാജ്യം എത്ര കാലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിഷയം അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് വിലക്കയറ്റം തക്കാളിക്കിപ്പം എന്താ ഒരു കിലോയ്ക്ക് വില നൂറ്റമ്പത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വില കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആന്ധ്രയിലായിരുന്നു അവർ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നാ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പം ഒരു കിലോ തക്കാളിക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ദുസ്സഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അഭ്യസ്ത വിദ്യയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കേരളത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ സഹ ബാലഗോപാലിന് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് പോണ്ടി വന്നു സഹ ബാലഗോപാലിനും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരാത്ത ഒരു പത്രമുണ്ട് ട്രിബ്യൂൺ ചണ്ഡീഗറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രമാണ് ആ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഒരു ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് വായിച്ചു എന്ന എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അധ്യാപക തസ്തികകൾ നിയമിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന അപ്പം അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒഴിവുകൾ ഗവൺമെൻറ് സെക് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വർഷം രണ്ടു കോടി തൊഴിൽ നൽകുമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് എവിടെ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ആ തൊഴിൽ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള നേട്ടം മാത്രമല്ല വർഗീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അണിനിരത്തൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടാക്കണം ഗുജറാത്തിൽ കൂട്ടക്കുരുത് നടത്തിയിട്ടാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് നോക്കി നിന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടൊരു ബഹുജന വികാരം ഉണ്ടാവും ഗുജറാത്തിൽ അതുണ്ടായില്ല കാരണം ഈ കൊന്നുവീഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനെ എല്ലാം കൊന്നുകളയേണ്ടതാണ് അവരാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഇന്ത്യക്കാരായി ജീവിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന അപരവിദ്വേഷം ജർമ്മനിയിൽ ജൂതമത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഹിറ്റ്ലർ ഏതു തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വെറുപ്പാണോ നിർമ്മിച്ചത് ഹോളോകോസ്റ്റ് കൂട്ടക്കുരുതികൾ നടത്തിയത് അതിന് സമാനമായ ആക്രമണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാൻ നടപ്പാക്കാൻ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എന്തിനു വധിച്ചു വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെ പദ്ധതി 
ഹിന്ദു മതത്തിന് വർഗീയമായി ആർ എസ് എസ് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം അത് മഹാത്മാഗാന്ധി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാതരം വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇന്ത്യയിൽ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗീതം രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പതീത ഭാവന സീതാറാം എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത വരി ഈശ്വര അള്ള തേരാ നാം സബ്കോ സമ്മതി ദേ ഭഗവൻ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാമായ സീതാരാമൻ ഇനി അള്ളയും അള്ളായും എനിക്ക് ശ്രീരാമനെ പോലെ തന്നെ വിലപ്പെട്ടതാണ് മൂല്യവത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ ആ തോക്ക് ഇപ്പോഴും ആർ എസ് എസ് അവരുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ടയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ വംശീയമായ ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാക്കി വർഗീയമായ ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നും ബി ജെ പി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഭയാനകമായ ഗൂഢമായ വൃത്തികെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് അൾട്ടീരിയർ ആൻഡ് അഗ്ലി എന്ന വിശേഷണ പദങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അത്തരം ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഇത് പ്രായോഗികമായി ഈ സമയത്ത് എന്തിനെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഞ്ചു വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നേതാ നേതാവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതികൾ വലതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആർ എസ് എസ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇനി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ആധി ഉത്കണ്ഠ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമാണിത് വൃത്തികെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോര ഒഴുക്കി ആ മനുഷ്യരക്തത്തെ ബലിതർപ്പണം ചെയ്ത് ഒരു അഭിചാരക്രിയ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിചാരക്രിയ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയം ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയം അവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ വംശഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം പല രൂപത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഞാനിടയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിൽ പോകുന്നു യു എയിൽ പോകുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം മെയ് ഇരുപത് മെയ് മൂന്നാം തീയതിയാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും തീവയ്പും ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അവിടെ പോകുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പൊതു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ ഈ വായ്ത്താരി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിയർ കോഡ് ക്രിമിനൽ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഏകമാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നു പലരും ചില ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു പലരും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏകമല്ല അതൊരുദാഹരണമാണ് നാഗാലാൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമവും ബാധകമല്ല നാഗാലാൻഡ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ എന്താ അവരുടെ ആചാരങ്ങളുണ്ട് മതപരവും ഗോത്രവർഗപരവുമായിട്ടുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് എന്ത് വലിയ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ അമ്പാവൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന സമുദായം കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അമ്മാവൻ്റെ മകൾ സഹോദരി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ബാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മാവന് മരുമകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ശരി ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം വേണ്ട മാറ്റം എന്തെന്ന് ആ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ചർച്ച നടക്കണം അതാണ് ജസ്റ്റിസ് ചൗഹാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് ചൗഹാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ അവർ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് 
അതാവശ്യമുള്ളതോ അഭികാമ്യമോ അല്ല വേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം അംഗീകരിക്കുന്നു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അത് അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇ എം എസ് ഏകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു സി പി ഐ എം വാദിച്ചു ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പറയട്ടെ വാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ആ സാഹചര്യം മാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മോ ഇ എം എസോ അന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അന്ന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവനാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വലിയ സംവാദം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ജീവനാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പം സി പി ഐ എം നിന്നു ഇന്നും സി പി ഐ എം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇ എം എസ് മിക്കവാറും ഓരോ ദിവസവും ലേഖനം എഴുതുന്ന ആളാണ് ഇ എം എസ് എഴുതി ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലും ആവശ്യമായ ഔചിത്യപൂർണമായ മാറ്റങ്ങളും ഭേദഗതികളും കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അന്നത്തെ നിലപാടും ഇന്നത്തെ നിലപാടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഊന്നലിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഊന്നലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുന്നതിന് ന്യായമായ കാരണമുണ്ട് എന്താ ന്യായമായ കാരണം അന്നത്തതുപോലല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ മതവർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മനുസ്മൃതിയിലെ തത്വങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുമത മേധാവിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രമായി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ആ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഒരു വടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചില്ലേ ആർ എസ് എസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വടി അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വടി തന്നെയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോ ചോള രാജവംശകാലം മുതലുള്ള ഒരു ആചാരത്തിന് തുടർച്ച എന്ന വിധം ഒരു കഥയെല്ലാം ആർ എസ് എസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച് രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ വടിയും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടപ്പ് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ വടി കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ അതൊരു വശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്പീക്കറുടെ കസേരയുടെ അങ്ങേ വശത്ത് അല്പം സ്ഥലമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ ഒരു കോപ്പി അവിടെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയിലാണ് രാജ്യം ഇരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പാതകൾ കൈവെടിഞ്ഞ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച് നാം നമുക്ക് തന്നെ കൈമാറുന്ന ഈ ഭരണഘടന അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം അഭിചാരക്രിയയുടെ മാന്ത്രിക വടിയുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ജനാധിപത്യരഹിതമായ ഫ്യൂഡൽ രാജവാഴ്ച കാലത്തെ മൂല്യങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയുണ്ട് പുതിയ പുതുക്കിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അത് തിരക്കിട്ട് നിർവഹിച്ചത് സവർക്കരുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അത് യാദൃശ്യമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി വധക്കേസിലെ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ പ്രതിയാണ് സവർക്കർ സവർക്കറെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഉയർത്താൻ സവർക്കറുടെ ചിത്രം പഴയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ നടുത്തളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിനെ നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് സവർക്കറുടെ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സവർക്കറുടെ ജന്മദിനത്തിൽ തിരക്കിട്ട് 
പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത് തിരക്കിട്ടാണ് നിർവഹിച്ചത് സവർക്കറുടെ ജന്മദിനത്തിൽ തന്നെ ഇത് നടത്തിയെടുക്കണം എന്നതിന് തെളിവെന്താ ഇപ്പൊ ജൂലൈയിൽ മഴക്കാല സെഷൻ പാർലമെന്റ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ നാട്ടിലും ചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചിലരെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ജലഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാകെ നടത്താറുണ്ടല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം എങ്ങനെയാണോ നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിയുണ്ട് ദ്രൗപതി മുർമു പോട്ടെ അതിലേക്ക് ഇവിടെല്ലാം പുരുഷാധിപത്യപരമായ മനോഭാവം ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും കൂട്ടരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായി ഈ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചോരക്കളിക്കുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും പദ്ധതിയാണിത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബൃഹത് ക്യാമ്പയിൻ ഈ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ സഹകരിക്ക സഹകരിപ്പിക്കാവുന്ന എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ത്യയിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ചില സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ ഈ ഏകൃത സിവിൽ കോഡിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ എന്ന ആശയം സി പി രാമസ്വാമി ഏരി വെച്ചപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാൾ പേര് പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ശ്രീ പട്ടന്താണ് വെള്ള പറഞ്ഞു അത് നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ അമേരിക്കൻ മോഡൽ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്ര അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ പുന്നപ്പുറയിലെയും വയലാറിലെയും തൊഴിലാളി സഖാക്കൾ അവർ വലിയ സാക്ഷരതയൊന്നും നേടിയവരായിരിക്കില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരതയുള്ളവരായിരുന്നു അവർ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു അതിന് സമാനമായ പോരാട്ടമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെയായാണ് നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പോക്കിനെതിരായി അതുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ബാക്കി നിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘിച്ചു പോയി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ നീ മോളർ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞതോടുകൂടി നിങ്ങൾ പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുത്ത ഒരാളാണ് ഹിറ്റ്ലറെ പിന്താങ്ങിയാളാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലറെ അദ്ദേഹം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിച്ചത് പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ തന്നെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടു മതം ഭരണകൂടത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നിൽക്കണം താനാണ് എല്ലാം എന്ന തരത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ സമീപനം പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ടുള്ള ഹിറ്റ്ലറുടെ നയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യോജിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു പാസ്റ്റർ മാർട്ടിലിയും അദ്ദേഹം മതപ്ര ലൂഥറൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇത് ഹിറ്റ്ലറുടെ കഷ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ മാർട്ടിൻ നിയമോളറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടവിലിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ചുവപ്പുസേന ജർമ്മനിയെ മോചിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഹോളോക്വാസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെടാതെ മാർട്ടിൻ നിയമോളർ പുറത്തു വന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ വേട്ട നടന്നപ്പോൾ നിശബ്ദരായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന് പല രൂപത്തിൽ കവിത പോലെയും ഗാനം പോലെയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുത്തി അത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ഹോളോക്കോസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ദേ കെയിം ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിസ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തേടി വന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഞാൻ എതിർത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ദൻ ദേ കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഷ്യലിസ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട്
Then they came in search of me. There was none to speak up for me. Would you ever end up there even though? Away any Q and Sabdi can, any Q and Deposhi can, Adu Mavashish Chirinilla and La Avakil. In the Sanka Periva, Wuru Vipagatil Pertavere, Leshem which you wonder, Akramang Narthayan. Oh, another Kedrele Manipur Lipa Christian Bali Legatikin, I could say the Barenda. But Kerala Del Danuri Hatatil. Orang pertanyaan universiti bahagian di mana, orang pola yang berjalan, abang resusi kan? Yang dengan universiti bahagian pertanyaan jadi dengan ni tidak. Pertanyaan saya itu pernah juga dari. Anginnya pada itu, para yang na urut ni lea. Atyendi kemari, nama kita swadhan dari abu hari ke pertanda. Atyendam bayarnya kemari, orang Australia kan, kari ngal negara ni urut itu. Adu gundel, India rastriya kemari, bimbing kiga, yang itu perayaan, wargi kemari bimbing cuci gundel. Mata meja itu bermaya Hindu rasmi setabatnya pertudih mai menutup bagaian ulla, walau yang asut itu maya, kanak kuku itu ulla, urini kemana Narendra Modi itu num arah sesuatu itu unda abu nado, adine apa gadam, nampol kanan ajarik kiri itu, itu matram perjuangan.